హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ప్రశాంతిస్ కిచెన్ ఈ వీడియోలో చాలా టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ పులుసు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే ఆనియన్ అండ్ టమాటోతో కాకుండా కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఆనియన్ అండ్ చింతపండు పులుసుతో ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా చేసుకునే కొద్దిగా అలాగే చింతపండు పులుసు యాడ్ చేసాం కదా అని పుల్లగా అయితే ఉండదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి దీనికి ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ అలాగే కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీని కూడా వేసుకొని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సాల్ట్ అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్స్ సాల్ట్ వేసిన తర్వాత తొందరగా ఉడికిపోతే సో మూత పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికిస్తే ఆనియన్స్ అనేది బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి ఆనియన్ బాగా మెత్తగా ఉడికితే మనకి గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ అనేది బాగా వస్తుంది ముక్కల ముక్కలుగా ఉంటే మనకి గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ రాదు సో ఆనియన్స్ బాగా మెత్తబడిన తర్వాత దాంట్లో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కూరని జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఫ్రై అవనివ్వాలి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత దీంట్లో మనం ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారాన్ని యాడ్ చేయాలి కారం అలాగే కావాల్సినంత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కారము ధనియాల పొడి కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కొద్దిగా చింతపండుని నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి సరే ఇలా నానబెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు తీసుకొని ఆ చింతపండు పులుసుని మన కూరకి యాడ్ చేసుకోవాలి సో దీంట్లో చింతపండు పులుసుకు తోడు మనం ఇంకా కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల కూర ఉడికి కొంచెం దగ్గర పడుతుంది మనం ఆపేటప్పటికి మనకు గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది అనమాట లేకపోతే మనం డ్రైగా కావాలనుకుంటే వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఆ టామరిన్ బల్ప్లోనే మనం ఉడకనివ్వాలి ఈ చింతపండు పులుసు వేసిన తర్వాత ఒక పదిహేను నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుంటే ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలి కూర అనేది బాగా టేస్టీగా రెడీ అవుతుంది ఈ లోపు మనం పక్కన ఎగ్స్ని బాయిల్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇలా ఉడికించి పెట్టుకున్న గుడ్లని మనం ఇప్పుడు కూరలో యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎగ్స్ యాడ్ చేసే ముందు ఎగ్స్కి సన్న సన్న ఘాట్లు నైఫ్తో నాలుగు వైపులా పెట్టుకుంటే మన ఎగ్ పులుస్ అనేది ఎగ్స్లోకి వెళ్ళి తినేటప్పుడు ఎగ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మనం ఎగ్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కూరని ఎక్కువసేపు ఉడికించాల్సిన అవసరం లేదండి మ్యాక్సిమం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించే సరిపోతుంది ఎగ్స్ వేసిన తర్వాత కూర ఎక్కువసేపు ఉడికించడం వల్ల ఎగ్స్ అనేది గట్టిగా అయిపోతాయి ఎగ్స్ ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్గా ఉడికినాయి కాబట్టి మనం ఎక్కువసేపు కూరలో వేసి ఉడికించాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ఇంకా కూర మనం దించే ముందు మనకు కావాల్సినంత కొత్తిమీర వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ చాలా సింపుల్గా ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మనకి రెడీ అయిపోతుంది సో మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఈ డిఫరెంట్ రెసిపీ ఎలా నచ్చింది ఎలా మీరు కూడా ట్రై చేశారన్నది తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలియచేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ రెసిపీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్